அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜில் பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஓகே வாங்க ஃபஸ்ட்டம் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃபஸ்ட்டம் பார்க்கலாம் இருபது மாணவர்களின் இரு சாரி இருபது சிறுவர்களின் சராசரி வயது வந்து நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு வயதுடைய ஒரு சிறுவன் வகுப்பை விட்டு செல்கிறான் மற்றொரு சிறுவன் வகுப்பில் சேர்கிறான் சராசரி ஒன்னு குறைகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க புதிய சமானவனின் வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா தெளிவா பாருங்க நம்ம இப்போது நம்பர் ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் எழுதுவோம் மொத்தம் இருபது சிறுவர்கள் இருக்காங்க இருபது சிறுவர்கள் சராசரி வயது வந்து நாற்பதுன்னு இருக்கு ஓகேவா இதுல முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கு ஒரு ஒரு பையன் வந்து வெளில போறான் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கு ஒரு சிறுவன் வந்து வெளில போயிட்டான்னு சொல்றாங்க முப்பத்தஞ்சு வயதுடைய ஒரு சிறுவன் வகுப்பை விட்டு செல்கிறான் சென் வகுப்படி சொல்றானா சென்றதுக்கு சென்றான நம்மளுக்கு என்ன இங்க வந்து பத்தொன்பதுன்னு மாறிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு பையன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வகுப்பை விட்டு செல்கிறான் மற்றொரு சிறுவன் வகுப்பில் சேர்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொருத்தன் சேர்றானா இவன் போறான் இன்னொருத்த சேர்றான் அப்பனா இங்க வந்து குறையாதானே ஒருத்தன் போனா அதுக்கு ஈக்குவல் இன்னொருத்த வந்து சேர்ந்துட்டான் ஓகேவா ஓகே அப்ப இருபது அப்படியே தான் வரும் ஏன்னா இன்னொருத்த வந்து சேர்ந்துட்டான் அதனால ஆனா என்னோட ஏஜ் என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதனால இன்னொருத்த வந்து ஒருத்தன் வகுப்பு விட்டு போறான் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கு ஒருத்தன் வகுப்பு விட்டு போறான் மற்றொரு சிறுவன் வகுப்புல சேர்னா இதனால சராசரி ஒன்னு குறையுது என்ன சராசரி ஒன்னு குறைச்சா என்ன வரும் முப்பத்தி ஒன்பதுன்னு வருது ஒன்னு குறையாது புதிய மானோட வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க புதுசா வந்து ஒருத்தன் சேர்ந்துருக்காங்களா அவனோட வயசு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது சிம்பிள் தான் நல்லா பாருங்க நல்லா தெளிவா பார்த்தா ஈஸி தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் நம்பர் இது ரெண்டு இருபதையும் நாற்பதையும் மட்டிலே பண்ண என்ன வரும் எட்நூறுன்னு வந்துருச்சு இருபதையும் முப்பத்தொம்பதையும் மட்டிலே பண்ணா எழுநூத்தி எண்பதுன்னு வருது ஓகேவா இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்து இருபதுன்னு கிடைக்குது ஓகேவா ஆன்சர் இது கிடையாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க வந்த சேர்ந்தவன் போனவன் முப்பத்தஞ்சு வயசு வந்த சேர்ந்தவன் வந்து சின்ன வயசு தான் ஏன்னா அவன் வந்து அவன் அவன் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சராசரி அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா இவன் வயசே சேம் ஏஜ்ல உள்ள வந்தா சேர்ந்துருக்கான்னு சொல்லலாம் ஆனா சராசரி ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அப்ப முப்பத்தஞ்சு வயசை விட கம்மியான வயசு இருக்க ஒரு பையன் தான் வந்து சேர்ந்திருக்கான் சேர்ந்தனாலதான் முப்பத்தஞ்சு சராசரி ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அதனாலதான் இங்க போட்டிருக்கோம் மொத்தம் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப வந்து குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு இருபது இருந்து குறைஞ்சிருக்கு ஓகேவா அப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா போனவனோட வயசு இருக்குல்ல முப்பத்தஞ்சு அந்த முப்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் இந்த இருபத பண்ணுங்க இருபது மைனஸ் பண்ணா வரும் பதினஞ்சு அப்போ புதிய மனோட வயசு என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இதுல நீங்க வந்து இன்னொரு சம் பார்ப்போம் ஒருத்தன் வந்து சேரும்போது இந்த சராசரி அதிகரிக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் அது நான் ஒரு சம் அடுத்த சம் சொல்றேன் அதுக்கு இதுக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இப்ப ஒரு சம் அதுக்கு ஒரு சொல்றேன் ஒரு குழு குடுக்குறேன் பாத்துக்கோங்க இங்க வந்து குறையுது அப்படின்னா சராசரி ஒண்ணு ஒருத்தன் போ ஒருத்தன் வந்து போறான் ஒருத்தன் சேர்றான் அதனால சராசரி வந்து குறையுது அப்படின்னா இந்த வர்ற நம்ம இங்க மைனஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரோட இந்த போன மானோட வேல்யூவோ மைனஸ் பண்ணணும் இதுவே சராசரி அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த பிளஸ் பண்ணணும் இன்னொரு சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் யாவும் வச்சுக்கோங்க ஒண்ணு சராசரி குறையுதுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வர்ற அந்த இருபதோட இந்த முன்ன போன மாணவனோட முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குல்ல இந்த முப்பத்தி அஞ்சையும் இந்த இருபதையும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்கோங்க இதுவே வந்து இந்த இடத்துல சராசரி அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா பிளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டாவது சம் பாக்கலாம் முப்பது சிறுவர்களின் சராசரி வயது வந்து ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாற்பது வயதுடைய ஒரு சிறுவன் வகுப்பை விட்டு போறானா மற்றொரு சிறுவன் வகுப்புல வந்து சேரானா சேரும்போது சராசரி ஒன்னு வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க முப்பது சிறுவர்களின் சராசரி வயது வந்து ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு சிறுவன் நாற்பது வயசு இருக்க ஒரு சிறுவன் வந்து வகுப்பு விட்டு போறான் நாற்பது வயசு இருக்க ஒருத்தன் வந்து வகுப்பை விட்டு போறான் ஆனா இன்னொருத்தன் வந்து சேர்றான் அதனால இதோட நம்பர் வந்து குறையாது அப்படின்னு முப்பது வந்துடும் ஒருத்தன் போனா இன்னொருத்தன் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டான் இதனால சராசரி என்ன ஆகுது ஒன்னு அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஆயிடுச்சு ஒன்னு அதிகரிக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஆயிடுச்சு ஓகேவா இந்த வந்து சேர்ந்த புதிய மாணவன் யாருன்னு எவ்வளவுன்னு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் இதுல மாட்டிலே பண்ணுங்க அஞ்சு மூணையும் மாட்டிலே பண்ணா ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு வந்துருச்சு அஞ்சு மூணு முப்பதையும் ஐம்பதையும் மாட்டிலே பண்
இந்த முப்பது மைனஸ் பண்ண முப்பது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணணும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பளம் மைனஸ் பண்ணணும் ஏன் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே ஆவரேஜ் வந்து குறைஞ்சிச்சு அதனால மைனஸ் பண்ணோம் இங்கே ஆவரேஜ் வந்து இதை விட இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறோம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ளஸ் பண்ணணும் குறைஞ்சிச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் இதுவே ரியல் டைமாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒருத்தர் நாற்பது வயசு ஒருத்தவங்க வெளில போகிறாங்க ஆனால் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஜாயின் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா போனவங்களோட வர்றவங்களோட வயசு வந்து என்ன இருந்திருக்கும் அதிகம் மூன்று <laughs> மூன்று மடங்கும் உள்ளது மூன்று மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மிகப்பெரிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டாவது எண் வந்து முதல் எண்ணை விட மூ இரு மடங்கும் மூன்றாவது எண்ணை விட மூன்று மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கமா ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு நம்பர் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதோட மூணு பேர்த்தோட சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி நாலுன்னு இரண்டாவது எண் வந்து முதல் எண்ணை விட இரு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது எண் வந்து முதல் எண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது இரண்டாவது எண் முதல் எண்ணை விட ரெண்டு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மற்றும் மூன்றாவது எண்ணை விட மூணாவது எண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மூணு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரண்டாவது எண் வந்து முதல் எண்ணை விட ரெண்டு மடங்கு மூன்றாவது எண்ணை விட மூணு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா போட்டாச்சு இதுல வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுல இந்த ரேஷியோ எல்லாருக்கும் எழுதணும் இந்த ரேஷியோல தான் எல்லாருக்குமே தப்பு வருது பாத்துக்கோங்க கிளியரா பாத்துக்கோங்க இப்ப இது ரெண்டையும் மட்டுலே பண்ணுங்க இ மூணு ஆறு வருதா இந்த ஆறு ஏன்னா இங்க தானே அதிகம் பி தானே இப்ப பாருங்க இதை விட இதுவும் பெருசு இதை விட இது பெருசு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா அப்ப ஆறு இங்க வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை விட மூணு மடங்கா சி ஏ விட எத்தனாது பி வந்து மூணு மடங்கு அப்போ இந்த இல்ல ரெண்டுன்னு போடுங்க இதோட மூணு மடங்கு தானே ஆறு இங்க மூணுன்னு போடுங்க இதை விட ரெண்டு மடங்கு தானே ஆறு ஓகேவா இப்ப பாருங்க ஏ வந்து இந்த கண்டிஷன் அப்படியே சாட்டிஸ்பை ஆகும் பாருங்க ஏ வந்து பி ஏ விட பி சாரி பி வந்து பி ஏ விட ரெண்டு மடங்கு அதிகம்னு சொல்லிருக்காங்களா இதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கா கரெக்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சி ஏ விட மூணு மடங்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா பி வந்து சி ஏ விட மூணு மடங்கு அதிகம்னு சொல்லிருக்காங்களா இதோட மூணு மடங்கு தானே ஆறு கரெக்டா போட்டுருக்காங்களா இந்த மாதிரி போடலாம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க இருபது அறுபது முப்பது இப்படி கூட எடுத்து நீங்க போடலாம் எப்படி வேணா எடுத்து போடலாம் இல்ல இன்னும் இன்னும் கூட பத்து முப்பது இந்த இடத்துல பதினஞ்சு இப்படி கூட எடுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப இதை எடுங்க இதுல பாருங்க முப்பதா முப்பது வந்து என்னது இதை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகம் இதை விட மூணு மடங்கு அதிகம் கரெக்டா முப்பது கரெக்டா இருக்கா இந்த மாதிரியும் போடலாம் என்ன வேணா மாதிரி மாதிரி போடலாம் நான் வந்து இந்த இதை எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து எப்போதுமே இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த மடங்குல இருந்தே நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பார்ப்பேன் அதனால தான் இது ரெண்டே மட்டில் பண்ணால் சிக்ஸ் வருது இந்த சிக்ஸ் என் நடுவில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பி தான் அதிகம் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கே தெரியும் ஏன்னா ஏ விட ரெண்டு மடங்கு அதிகம் சி விட மூணு மடங்கு அதிகம் சிக்ஸை போட்டுருங்க இதை வச்சு இங்கே இருக்கிறதே எழுதுவேன் ஓகேவா இதான் சிம்பிளாக எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸை வந்து இப்போ ஈஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஈஸ்ட்ல இருந்து இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் எழுதுவோம் ரேஷியோல இருந்து வெளில எடுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து டூ எக்ஸ் எழுதுவோம் எழுதிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு பேர்த்தோட சராசரி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு நம்பரோட சராசரி வந்து நாற்பத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணு நம்பர் சராசரி இங்கே டிவைடட் பை த்ரீ போட மறந்துடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ரேஷியோல நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல டிவைட் பை த்ரீ போட மாட்டோம் அது வந்து சராசரின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே சராசரின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சராசரின்னு மென்ஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக கீழே த்ரீ போடணும் நிறைய பேர் இந்த த்ரீ போடாமல் தான் தப்பு ஆன்சர் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடுங்க இங்கே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க த்ரீ நைன் எக்ஸ் அண்ட் லெவன் எக்ஸ்னு வருது லெவன் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா பதினொன்னு ஆயிரம் பள்ளிகள் நம்ம ஒவ்வொரு பதினொன்று பதினொன்று நாலு பதினொன்று நாற்பத்தி நாலு வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இங்கிட்டு இருக்க த்ரீ வந்து இந்த சைடு வந்துருமா அப்போ இன்ட்டு த்ரீன்னு வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பன்னெண்டுன்னு இருக்கு எக்ஸ் வேல்யூ பன்னெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவங்க கேட்டது என்ன மிகப்பெரிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏபிசியில மிகப்பெரிய என்னன்னா சிக்ஸ் தானே அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு தான் எடுத்துப்போம் சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ஏ இந்த எக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரேஷோ தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர நம
முதல் எண் வந்து இரண்டாம் எண்ணை விட இரு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் எண் வந்து இரண்டாம் எண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு மடங்கு அப்போ பிஏ விட ஏ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதிகம் இரு மடங்கு மற்றும் மூன்றாம் எண்ணில் பாதியம் இதை விட ரெண்டு மடங்கு ஏபிசி என்ன கொடுத்தாங்க முதல் எண் வந்து இரண்டாம் எண்ணில் ரெண்டு இரண்டாம் எண்ணை விட ரெண்டு மடங்காக மூன்றாம் எண்ணில் வந்து பாதியம் ஓகேவா கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க மூன்றாவது எண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது பாதி இருக்கு இதை விட ரெண்டு அதிகமாக இருக்கு ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சுன்னு எடுத்திங்க அப்படின்னா இதை விட இதை விட அதிகம் என்ன இருக்கும் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக அப்போ பத்துன்னு ஆயிரும் இதை விட இருபதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் முதல் எண் முதல் எண் எடுத்துக்கோங்க முதல் ஏ வந்து ஏ வந்து பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இப்போ அஞ்சுன்னு எடுத்துட்டா இதை விட பி வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகம்னா பத்தாம் மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சி சி வந்து இருபதுன்னு இருக்கா இதை விட என்ன சொல்லியிருக்காங்க சியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ வந்து அதில் பாதி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இருபதுல பாதினா பத்து ஓகேவா கிளியராக இருக்கா இப்போ இது ரேஷியோவில் இருக்கா இந்த எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாமா ஓரஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சும் பத்து ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது அப்போது டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இப்படி எடுத்துக்கலாமா இவ்வளோதான் டேரெக்டாக ஆன்சர் இப்படி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இல்லைனா இதை விட வேறு மாதிரி வச்சு கூட போடலாம் இந்த எல்லாம் ஃபிஃப்டி வச்சு டூ ஹண்ட்ரட் வச்சு இந்த ஹண்ட்ரட் வச்சு இப்படியும் போடலாம் இது நிறைய இந்த மாதிரி ரேஷியோ எடுக்கும்போது நீங்கள் நிறையா ஸ்டெப்பில் போட்டு ஆனால் எல்லாருக்குமே ரேஷோங்கிறது இந்த மாதிரி தான் வருமே கவதார ஆன்சர் எல்லாம் சேமாக தான் வரும் நீங்கள் வந்து நம்மோட விஷயம் எப்படி வேணும் மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது ஓகே இப்போ என்ன வேணும் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா மூன்று எண்களையும் சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேலே மூன்று எண்ணும் சராசரி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வேணா ஐம்பத்தி ஆறு இங்கே டிவைடட் பை த்ரீ போட மறந்தக்கூடாது ஏன்னா சராசரி அப்படின்னா சராசரினால மேலே எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதோட டிவி கீழே டிவைட் பை த்ரீ போடுவோமோ அதான் போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க ஏழு எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ ஏன் நம்ம அழிக்கலாமா ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மூணு அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா எட்டு இன்ட்டு மூணு வந்து எட் மூணு இருபத்தி நாலு எக்ஸ்ட்ரா வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு உங்க கேட்கறதுன்னா மிகச்சிறிய எண் என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க இதுல மிகச்சிறிய எண் என்னது பி தானே மிகச்சிறிய எண் அப்போ பிக்கு போடணும் பி வந்து என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு சாரி இந்த ஃபைவ் போடக்கூடாது நம்ம அதான் சால்வ் பண்ணி நீங்க எடுத்துருக்கோம் ஒன் போடணும் அப்போ ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா வேலை வேணா இருபத்தி நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ மிகச்சிறிய எண் என்னது இருபத்தி நாலு ஆன்சர் வந்து இருபத்தி நாலு ஏன் நம்ம இதுலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரேஷியோ இதே எடுத்துருந்தா பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதை சால்வ் பண்ணி இந்த ரேஷியோ எடுத்துருக்கோம் இதை தான் நம்ம வந்து டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் அதனால இதில் இருந்து ஒன் போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு இருபத்தி நாலுன்னு இருக்கும் இருபத்தி நாலு போட்டால் ஆன்சர் ஒன் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இந்த இருபத்தி நாலு இந்த ஒன்னில் போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மிகச்சிறியன்னு கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறியன்னு போட்டிருக்கோம் மிகப்பெரியன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த இதில் போட்டிருக்கோம் சியோட வேல்யூ வேணா ஃபோர் இந்த ஃபோரில் போட்டிருப்போம் ஃபோர் எக்ஸ் சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஞ்சாவது சம் பார்க்கலாம் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு மூன்று வருடங்கள் ரொம்ப முக்கியம் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ மற்றும் பியின் சராசரி வயது வந்து பதினெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தற்போதைய சியை சேர்த்தால் தற்போது சியை சேர்த்தால் சராசரி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ சியின் தற்போதைய வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா நம்பர் ஆவரேஜ் டோட்டல் அப்படின்னு போடுங்க மூணு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ பி அப்போ ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்களா ரெண்டு பேர் கவுண்ட் ஏ மற்றும் பி பியின் சராசரி வயது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டுன்னு போடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தற்போது இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு முன்பு இருக்க இது தற்போது சியும் சேர்த்துக்கிறாங்க சியும் சேர்த்தா மூணு பே அக்கௌண்ட் வந்து மூணு ஆயிடுச்சா சேர்த்தா சராசரி என்ன இருபத்தி ரெண்டு வருது இது வந்து நவ் இப்போ இருக்கிறது வந்து இது தற்போது உள்ளது இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சராசரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டையும் மண்டலை பண்ணுங்க பன்னெண்டு பதினெட்டு இன்ட்டு ரெண்டு வந்து என்ன அது முப்பத்தி ஆறுன்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் மண்டலை பண்ணுங்க அறுபத்தி ஆறு வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க சியோட தற்போதைய வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கு ஒரு குழு இருக்கு பாருங்க இந்
இப்போ நாற்பது ரெண்டு இப்போ வந்து ஏ பிசி ஏ கமா பி இவங்களோட நவ் இப்போ வயசு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்த்தா நாற்பது ரெண்டுன்னு வருது இதே ஏ கமா பி கமா சி மூணு பேர்த்தையும் சேர்த்தா வயசு வந்து அறுபத்தி ஆறுன்னு கிடைக்குது இது நவ் இப்போ எல்லாமே உள்ளது இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சராசரி தான் முப்பத்தி ஆறுன்னு கிடைச்சிச்சு ஏன்னா இப்போ உள்ளதான் அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேர்த்து வயசு சேர்த்தா முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மூணு வருஷம் ஆட் ஆயிருக்கும் ஏக்கு மூணு வயசு ஆட் ஆயிருக்கும் பிக்கு மூணு வருஷம் ஆட் ஆயிருக்கும் அதனால நான் ரெண்டே ஆட் பண்ண ஆறு வயசு அதோட ஆட் பண்ண நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைச்சிச்சு நவ் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு ஏக்கம் பிக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு கொஞ்சம் <laughs> மூணு வருஷம் பார்க்கலாம் சரி சாரி அஞ்சாம் வருஷம் பார்க்கலாம் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு ஐந்து நபர்களை கொண்ட குடும்பத்தின் சராசரி வயது வந்து பதினேழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தற்போது ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் சராசரி மாறவில்லை குழந்தையின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் போடுவோம் ஆவரேஜ் இங்கே டோட்டல் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு அஞ்சு நபர் இருந்திருக்காங்க மொத்த எத்தனை பேர் அஞ்சு பேர் இருந்திருக்காங்க அவங்களோட சராசரி மூணு வருஷத்துக்கு முன்பு மூணு வருஷத்துக்கு இது முன்பு அப்படின்ற தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது வந்து அவங்களோட ஆவரேஜ் சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினேழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டே அஞ்சு இன்ட்டு பதினேழு மட்டும் இல்லை பண்ணா வரும் எண்பத்தி அஞ்சுன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள அவங்களோட அவங்க மொத்தம் அஞ்சு பேர்த்தோட வயசு வந்து எண்பத்தஞ்சா இருந்திருக்கு அஞ்சு பேர்த்தோட வயசு வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எண்பத்தஞ்சுன்னு இருந்திருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோவா இருக்கும் அஞ்சு பேர்த்துக்குமே மூணு மூணா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு மூணு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ரெண்டாவது உலகங்களுக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் மூணாவது உலகம் அந்த மாதிரி அஞ்சு பேர்த்துக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ அஞ்சு பேர்த்துக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மொத்தம் பதினஞ்சு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா ஏங்கிற நம்பருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் மூணு வருஷம் பிங்கிற நம்பருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் சிங்கிற நம்பருக்கும் மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் டி இஎஃப் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா அஞ்சு பேர்த்துக்கு மூணு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஏக்கு இங்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் பிக்கு இங்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் சிக்கு டிஇஎஃப் அஞ்சு பேர் தான் அஞ்சு பேர்த்துக்கு இங்கிரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா அஞ்சு பேர்த்துக்கு இங்கிரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க மூணு ஒம்பது பன்னெண்டு மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு தானே இங்கே போடுறேன் அதான் இங்கே பதினஞ்சு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ அவங்களோட வயசு என்னவா இருக்கும் மீதி ஒன்று ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு ஓகேவா மூணு பேர்த்தோட நவ் இப்போ வயசு அவங்களோட இது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வயசு இப்ப வந்து இவங்க இப்ப அவங்களோட வயசு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தற்போது ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் சராசரி மாறலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்போ கவுண்ட்ல வந்து இன்னொன்னு அதிகரிக்குமா அப்போ ஆறுன்னு ஆயிடுச்சா ஒரு குழந்தை பிறந்த கூட சராசரி மாறலன்னு சொல்லிட்டாங்க சராசரினா அதே பதினேழு தான் இப்போ ஆறு இன்ட்டு பதினேழு என்ன வரும் மட்டிலே பண்ணா நூத்தி ரெண்டுன்னு வந்துருச்சு ஆறையும் பதினேழுலேயும் மட்டிலே பண்ணா நூத்தி ரெண்டு இப்ப என்ன பண்றீங்க இப்ப இப்ப இருக்க மொத்தம் அஞ்சு பேர்த்தோட சராசரி வந்து நூறுன்னு இருக்கு ஆறு பேர்த்தோட சராசரி வந்து நூத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு ரெண்டே மைனஸ் பண்ணா ரெண்டு ஓகேவா அப்ப நூத்தி ரெண்டுல இருந்து நூறு மைனஸ் பண்ணா ரெண்டு அப்ப பிறந்த குழந்தையோட வயசு என்ன ரெண்டு குழந்தையோட வயது வந்து ரெண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம்